ஆனால் நீரும் சோறும் இல்லை என்றால் எந்த நாட்டிலும் புரட்சி வராமல் இருந்ததில்லை இங்கே புயல் வரும் என்று எச்சரிக்கையாக இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு புரட்சி வரும் என்று எச்சரிக்கையாக இல்லை ஆனால் விரைவில் வரும் நீங்கள் சோமாலியா எடுத்துக்கிறீங்க நைஜீரியா எடுத்துக்கிறீங்க அண்மையில் வெளியே சொல்ல எடுத்துக்கிறீங்க எல்லாம் தொழில் வளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சோமாலியா வந்து சொர்க்க பூமி பச்ச பசையல் என்று பூமியினுடைய ஒரு என்ன சொல்றது சொர்க்கம் போல இருந்துச்சு மீத்தேன் எடுக்கிற ஈத்தேன் எடுக்கிற ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கிற இதெல்லாம் தொழில் வளர்ச்சின்னு போனான் பிறகு எல்லா நாடுகளும் அணுக்கடிவை கொண்டே அவன் கடல்ல கொட்டிச்சு ஒரு அலை தூக்கி அந்த நிலத்துல கொட்டிச்சு கதை முடிஞ்சு அப்புறம் அந்த நாடு வேளாண்மை செய்வதற்கு வாய்ப்பற்றது என்று அறிவிச்சாங்க மக்கள் பசி பட்டினி பெரும் பஞ்சத்தை சந்தித்தாங்க கடைசியா கப்பல்ல மறிச்சு தங்களுக்கான பொருள்களை திருட ஆரம்பித்தாங்க வயிற்றுக்கு சோறு தருவதற்கு பதிலாக கடல் கொள்ளையர்கள் என்று அவன் வயிற்றுக்குள் தோட்டாவை செலுத்தினார் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்குது இந்த நிலைமை நமக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி எச்சரிச்சுக்கணும் இல்லையா அதுதான் இந்த மாதிரி படம் அறிவுறுத்தி வேளாண்மையை கைவிட்ட எல்லா நாடுகளும் பிச்சையிடுது ஒரு நாட்டில் ஒரு வேளாண் குடிமகன் ஏழையாக இருந்தால் அந்த நாடே ஏழை நாடு என்றுதான் கணக்கிடப்படும் என்று சொல்கிறார் என் நாடு ஆண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் கார்களை ஏற்றுமதி செய்து வெங்காயம் பருப்பை இறக்குமதி செய்து இது எவ்வளவு ஒரு பேராபத்து என்று பாரு காரை ஏற்றுமதி செய்துவிட்டு சோரை இறக்குமதி செய்வது பேராபத்தை நோக்கிய பயணம் இதை நம்ம விளக்கணும் இப்ப சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இவங்க ஒரு பத்தாம் பசிக்கு இறங்கிய வளர்ச்சிக்கு இவங்க இதுக்கெல்லாம் போய் எதிராக இருக்காங்க சமூக விரோதிகள் தேச துரோகிகள் அப்படிலாம் இருக்கும் தேசம் இருந்தால் தானே ராஜா அது மேல நேசம் வரும் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நம்ம நிலம் பாலைகணம் ஆயிரும் எட்டு வருஷமா நான் பேசியதெல்லாம் இன்னைக்கு திரைப்படமா வந்துட்டு இருக்கு அது காரணம் இந்த கருத்துக்களையும் படமா எடுத்து காசு பண்ற வர்த்தகம் அல்லது இது வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கிற உண்மை எங்க அப்பா நம்மால்வார் கற்பிக்கிறாங்க பச்சை புரட்சி பச்சை புரட்சி பசுமை புரட்சி என்று வரும்போது நாம் அது விஞ்ஞானம் என்று நினைத்தோம் இப்பத்தான் தெரிந்தது வியாபாரம் என்று என்று நம்ம சொல்றாங்க இருபத்தி எட்டு கோடி மக்கள் இரவு உணவு இல்லாமல் உறங்க போகிறார்கள் எந்த தொலைக்காட்சியை திருப்பினாலும் தேசத்தின் எதிர்கால நாற்றுகள் பிஞ்சுகள் பச்சிலம் குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து இல்லாத சத்துணவு இல்லாத பூஞ்ச நோய்பட்டு சோகை நோய்பட்டு துவண்டு விழுந்து கிடப்பதை தாயின் கையில் நிற்காது கழுத்து தொங்கி விழுவதை நாம் அந்த காட்சியில பார்க்கிறோம் அறிவிப்பு என்ன வருது உங்கள் குழந்தைகளை போல இந்த குழந்தையும் ஊட்டமாக உணவுண்டு வாழ்வதற்கு உங்களால் இயன்றளவு ஒரு ஐநூறு ஆயிரத்தை கொடுங்கள் பிஞ்சு குழந்தைகள் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கு சோத்துக்கு ஆனாலும் என் தேசம் சொல்லுது நான் வளர்றேன் இது மாதிரி ஒரு ஏமாற்று உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது அடிமை இந்தியாவில் புரட்சியாளன் பகத்சிங் ஒரு முழக்கத்தை முன்வைக்கிறார் பாலுக்கு அலாத குழந்தை கல்விக்கு இயங்காத மாணவன் வேலைக்கு அலையாத இளைஞன் இதுதான் என் தனது இந்தியா என்ற புரட்சி முழக்கத்தை முன்வைக்கிறார் ஆனால் விடுதலை பெற்ற எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த முழக்கத்தில் இந்த லட்சிய நோக்கத்தில் எதுவுமே நிறைவேறவில்லை என்பது பெருந்துய இவர்கள் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க வேளாண்மை என்னையானி வேளாண்மை வேளாண்மை அது விடிய கணினி துறையில பெரிய செல்வம் வருது அந்நிய செலவனியை கோடி கோடி அழிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த காசை வச்சு இம்போர்ட் பண்ணுவோம் இறக்குமதி செய்வாங்க இந்தியா நினைக்குது இந்தியா பத்து லட்சம் பத்து கோடி அஞ்சு கோடி மக்கள் தொகை எல்லாம் இல்லை நூத்தி இருபதுக்கு மேற்பட்ட கோடிக்கு மேல மக்கள் மேல மக்கள் தொகை வச்சிருக்க பெரு நாடு ஒரு பெரிய துணைக்கண்டம் இந்த நாடு நினைப்பது போல சப்பான் நினைக்குது எதுக்கு விவசாயம் விட்டு தொழில் வளர்ச்சியில் போயிடும் அமெரிக்கா நினைக்குது எதுக்கு விவசாயம் விட்டுட்டு தொழில் வளர்ச்சி போயிடும் உலகில் எல்லா நாடும் நான் நினைப்பது போல நினைத்து விட்டால் எந்த நாட்டிலிருந்து உங்களுக்கு உணவுப் பொருள் வரும் 
இங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம ஐஏஎஸ் ஆயிடும் நம்ம ஐபிஎஸ் ஆயிடும் நம்ம டாக்டர் ஆயிடும் நம்ம இன்ஜினியர் ஆயிடும் அப்புறம் சாப்பாட்டுக்கு கடையில் உண்டி காசை கொடுத்தா ஃப்ரெஷ் காய்கறி வந்துருக்கு ஐயா ராஜா அங்க எங்கேயோ ஒரு காட்டுல எங்க ஆத்தால அப்பனும் கண்ணு முடி பிதுங்க கண்ணச்சதை தொங்க வெயில் அந்த காஞ்சு மலையில நனைஞ்சு உடல்ல வேர்வை உப்பா பூக்க வெம்பாடுபட்டு உழைச்சு விலைய வச்சாத்தான் ராஜா இங்க ஃப்ரெட்ஸ் காய்கறி வருது கடைக்கு அதை நினைக்கணும் அதை இல்ல அப்படின்னா நீ இல்ல இந்த புரிதல் யாருக்கும் வரல இதுதான் இங்க இருக்க பிரச்சனை வேளாண்மை செய்வது இழிவல்ல உலகத்தில் எந்த வேலையும் செய்யலாம் இழிவல்ல எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பதுதான் மரங்கள் ஒண்ணும் கிடையாது மந்தையில் சீட்டாடுவது அல்லது பல்லாங்கு உழைக்காமல் உழைப்பில் இருந்து வெளியேற்றி சோம்பி உட்கார வைப்பதற்கு ஒரு தேசம் சம்பளம் அங்க வேளாண்மைக்கு எங்க ஆத்தால விளைஞ்ச கத்திரிக்காய் பெருக்க தக்காளி பெருக்க ஆள் நம்ம தவிச்சிட்டு இருக்க அப்ப மனித உழைப்பை மனிதனுடைய பேராற்றலை உழைப்பில் செலுத்தி உற்பத்தியை பெருக்கி லாபத்தை நீட்டி வாழ வைப்பதான் வளர்ச்சி அது பிறகுதான் டெவலப் அப்படி இந்த நாடு சிந்திக்கல ஒரு விளம்பரம் பார்த்த நான் சிறையில் இருக்கும்போது தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் பொதிகை மட்டும்தான் வரும் அதில் ஒரு விளம்பரம் ஒரு இந்தி குடும்பம் அப்படியே ஒரு அம்மா வெளியில் அப்படி தோ சப்பாத்தி சுடுது குழந்தைகள் ரெண்டு கையை பிடிச்சி இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தது அங்கே வந்து கிராம பஞ்சாயத்து ராஜ் வேலை திட்டத்தில் சேருங்கள் நூறு ரூபாயை சம்பளமாக பெற்று அது வங்கியில் சேமித்து பணக்காராயிருங்கள் இல்லை இப்படி ஒரு பைத்தியக்காரன் நூறு ரூபாயை கொண்டு வங்கியில் போட்டு நாங்கள் பணக்காராயிருங்கள் நாங்கள் பல ஆயிரம் கோடி கொள்ளையடித்து ஏழையாகிறோம் 